El día de hoy hemos llegado hasta Inversiones Mío Lanchito, quien ha sido objeto de robo. Un negocio más que sufre de lo que es el flagelo de la delincuencia en Olanchito. Veamos qué nos expresa su propietario, Jorge Rosales. Dice que fuimos objetos de robo uh, ahora en la madrugada. Estamos viendo la, revisando las cámaras, fue como a las 12 y 50. Y hoy que venimos a abrir, nos encontramos con la sorpresa de que se habían introducido por, por esa ventana, ¿verdad? Y nos causaron daño adentro. Se llevaron herramientas de, de construcción que nosotros vendemos acá el dinero que manejamos en la caja chica y así, y así otras que otras otras cositas por ahí. ¿Aproximadamente cuánto fue el valor que le robaron en dinero? Anda como en unos 35 mil empiras, oh, sí, alrededor ya, de unos 35 mil. ¿Ya había mil. sido objeto de robo en otras ocasiones? No, 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 aquí en el negocio no, aquí en el negocio de veras que no. Gracias a Dios no nos había pasado, pero hoy nos pasó igual, gracias a Dios. Pues. ¿Se tiene identificada más o menos quién sería la persona que se introdujo o las personas? Pues fíjese que las cámaras dicen eh, eh, quién se nos introdujo, pero como ahora ellos usan, se cubren la cara, es imposible, es imposible de saber quiénes fueron o ya, quién fue. ¿Ya puso la denuncia ante la DPI? Sí, de hecho venimos ahorita de ahí, aquí están la, la, los agentes trabajando. ¿Verdad? Ya ahí ya les toca a ellos, ya les corresponde a ellos hacer la investigación del caso. Es lamentable, ¿verdad? Hemos visto que no es el primer negocio en el cual eh, se han introdu introducido de esta manera y la delincuencia está bastante crítica ahorita. Bueno, lastimosamente en Olanchito se ha dado una ola últimamente de, de robos y estamos siendo bastante afectados nosotros los comerciantes, ¿verdad? Eh, bueno, la, las autoridades hacen lo que está a su alcance. ¿verdad? Pero hay cosas que ya no se pueden, no se pueden. Y, pero bueno, ni modo, que sea Dios el que se encargue de, de esclarecer esto y, y de, de tomar cartas en el asunto. ¿Qué se le pide o qué esperan ustedes como comerciantes eh, por parte de las autoridades o de la Cámara de Comercio? Bueno, hablaba con el agente ahorita que me tomaban la, 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 la declaración y me dicen que cuentan con poco personal. Bueno, tal vez por medio de la, de la Cámara de Comercio. Sí. Se puede eh, pedir un número, un número considerable para Olanchito. Olanchito ya no, no es el Olanchito Bien. que conocimos antes. Ya ahora ya Olanchito ha crecido, tanto en el comercio como poblacional. pues eh, Entonces ahí, la Cámara de Comercio es ahí donde puede jugar su papel. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, nosotros en Inversiones Olanchito le vendemos variedad de, de, de cosas como alimento animal, eh, los que nos robaron herramientas para construcción, ¿verdad? Eh, sí, pero aquí estamos, aquí estamos a la orden y quiero que sepa nuestro público, nuestros eh, clientes, que aquí no termina. A esto continuamos, continuamos. ¿Dónde está ubicado Inversiones Olanchito? Estamos una cuadra arriba de la Cotol, esquina opuesta a Pollo Rey. Es así como otro negocio de Olanchito ha sido víctima de asalto. Para Canal 32 con cámaras de Jesús Molina, yo soy Sadia Paniagua. Thank you.